Moin! Willkommen in Hamburg. Heute möchte ich euch ein großes Bauprojekt für den Hamburger Schienenverkehr vorstellen. Es ist der sogenannte Verbindungsbahn-Entlastungstunnel, abgekürzt VET. Als Verbindungsbahn wird die Strecke zwischen den Bahnhöfen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg Altona bezeichnet. Hier haben wir eben die Lombardsbrücke überquert, mit Blick auf die Alster. Im Bild seht ihr den jetzigen Zustand. Die Zeichnung ist stark vereinfacht. Die Strecke verlässt Hamburg Hauptbahnhof in Richtung Westen. Es gibt zwei Gleise für die S-Bahn, in Rot dargestellt, und zwei Gleise für den Fern- und Regionalverkehr. Sie sind in Schwarz gezeichnet. Die Bahnhofsteile für die S-Bahn und Fernbahn habe ich der Einfachheit halber als roten und schwarzen Kasten wiedergegeben. Zusätzlich zweigt hier die City S-Bahn-Strecke nach Altona ab. Sie führt im Tunnel über Landungsbrücken nach Altona. Hier seht ihr die Tunneleinfahrt von der ernst merck brücke aus. Die Verbindungsbahn erreicht als nächstes Hamburg Dammtor. Dort gibt es hier einen Bahnsteig für die S-Bahn und für die Fernbahn. Die Verbindungsbahn ist die einzige Ost-West-Strecke durch Hamburg für den Fern- und Regionalverkehr. Entsprechend dicht ist der Zugverkehr. Das könnt ihr auf diesen Bildern sehen. Manchmal können Züge nicht in den Hauptbahnhof oder nach Dammtor einfahren, weil es hier auf der Strecke einen Stau gibt. Es würde helfen, wenn vier Gleise für den Fern- und Regionalverkehr zur Verfügung stünden. Der nächste Bahnhof ist Sternschanze. Hier gibt es einen Bahnsteig für die S-Bahn. Westlich vom Bahnsteig liegt ein Kehrgleis, sodass S-Bahn-Züge hier wenden können. Fern- und Regionalzüge fahren ohne Halt durch. Westlich von Sternschanze liegt der halt Holzenstraße, ebenfalls mit einem Bahnsteig nur für die S-Bahn. Danach verzweigt sich die Strecke, in Richtung Norden biegt die S-Bahn-Strecke nach Eidelstedt und Pinneberg ab, die Verbindungsbahn führt weiter nach Hamburg-Altona. Die Fernbahn verzweigt sich hier ebenfalls in die Gleise der Strecke nach Pinneberg und Elmshorn, sowie die Gleise der Verbindungsbahn nach Altona. 
Auch bei der Einfahrt nach Altona ist die Gleisführung wesentlich komplizierter, als ich es hier dargestellt habe. Insbesondere die S-Bahn-Gleise sind so geführt, dass mehrere Züge gleichzeitig und unabhängig voneinander ein- und ausfahren können. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es wäre gut, wenn vier Gleise für den Fern- und Regionalverkehr zur Verfügung stünden. Dann könnten Regionalzüge aus Niedersachsen nach Schleswig-Holstein weitergeführt werden und umgekehrt. Dies würde vermutlich auch den Hauptbahnhof entlasten. Um das zu erreichen, müsste die S-Bahn verlegt werden. Dafür wurde im März 2023 eine Machbarkeitsstudie für den sogenannten Verbindungsbahn-Entlastungstunnel vorgestellt. Für die S-Bahn könnte demnach ein zweigleisiger Tunnel neu gebaut werden. Schauen wir uns dazu den geänderten Gleisverlauf an. Unmittelbar nachdem die S-Bahn den Hauptbahnhof verlassen hat, würde sie in einen Tunnel parallel zur Verbindungsbahn fahren. Die Gleise im Tunnel sind gestrichelt gezeichnet. Insgesamt wurden fünf mögliche Streckenführungen für den Tunnel vorgeschlagen. Ich zeige hier nur eine von ihnen. Der Tunnel würde dabei den Bahnhof Dammtor berühren. Dort wäre der erste Halt im Tunnel. Dann wäre bei der hier eingezeichneten Variante der zweite Halt bei der U-Bahn-Station Schlump, also nördlich des bisherigen Bahnhofs Sternschanze. Anschließend ist ein Halt in Höhe Holzenstraße geplant, bevor die Strecke sich verzweigt. S-Bahn-Züge können dann also zum S-Bahnhof Altona fahren oder zum S-Bahnhof Diebsteich. In dieser Zeichnung seht ihr, dass nur noch die S-Bahn nach Altona fährt. Falls in der Zukunft ein Verbindungsbahn-Entlastungstunnel gebaut wird, wird es dann den Fernbahnhof Altona als Kopfbahnhof nicht mehr geben. Stattdessen werden die Züge am neuen Fernbahnhof halten. Er soll in Höhe des jetzigen S-Bahnhofs Diebsteich liegen. Ich habe darum hier ein schwarzes Rechteck eingezeichnet für den neuen Fernbahnhof. Auch für die S-Bahn möchte die DB, wenn möglich, einen neuen Bahnhof bauen, bevorzugt mit vier Gleisen. Dafür steht das rote Rechteck. Die gezeigte Streckenführung für den Tunnel ist, wie gesagt, nur eine von fünf denkbaren Varianten. Ebenso könnte der Tunnel nicht die Haltestelle Holzenstraße berühren, sondern eine weiter nördlich gelegene Haltestelle Alsenplatz. In der dritten Variante würde der Tunnel direkt neben der Verbindungsbahn liegen. Schließlich wurden auch zwei Streckenführungen weiter südlich untersucht. Würde der Tunnel zum Beispiel über Schlump verlaufen, so wäre Sternschanze nur durch die Regionalbahn angebunden. Fahrgäste, die die S-Bahn nutzen möchten, müssten zuerst zum neuen Halt Schlump kommen. Allerdings liegen beide Stationen nicht weit auseinander. Die Fahrt mit der U-Bahn U3 dauert weniger als eine Minute. Vom U-Bahnsteig Sternschanze aus kann man den Bahnsteig durch den Tunnel sehen. Muss es nun unbedingt ein Verbindungsbahn-Entlastungstunnel sein? Ein Tunnel hat erhebliche Nachteile. Der Bau ist teuer. Der Tunnel müsste ziemlich tief gebaut werden. Das heißt, die Zugangswege zu den Bahnsteigen sind lang. 
Es gibt daher auch den Vorschlag, die Verbindungsbahn sechsgleisig auszubauen. Zwischen Hauptbahnhof und Dammtor wäre der Platz sicherlich vorhanden. Auch zwischen Dammtor und Sternschanze wäre es möglich, zwei zusätzliche Gleise zu verlegen. Neben dem Bahnsteigbereich in Sternschanze wäre ebenfalls noch Platz. Doch ab hier wird es stellenweise eng. Das Bahnhofsgebäude von Sternschanze steht sehr dicht am Gleis. Im Bereich zwischen Sternschanze und Holzenstraße gibt es mehrere Gebäude, die ziemlich nahe an den Gleisen stehen. Besonders eng ist es an der Sternbrücke. Zusätzliche Gleise könnten nur gebaut werden, wenn man eine Reihe von Gebäuden abreißt. Das dürfte kaum durchsetzbar sein. Daneben gibt es einen weiteren Vorschlag, wie vielleicht der Bau eines Tunnels überflüssig werden könnte. Er nennt sich Nordtakt. Der Autor, Dr. Holger Busche, schlägt vor, neue Bahnstrecken unter anderem parallel zu den Autobahnen A1, A7 und A23 zu bauen. Der Güterverkehr soll auf eine Neubaustrecke im Norden und Osten von Hamburg verlagert werden. Die jetzige Güterumgehungsbahn durch Barmbek und Winterhude würde dadurch frei für Regionalzüge von und nach Schleswig-Holstein. So würde die Verbindungsbahn vom Regionalverkehr entlastet und könnte weiterhin viergleisig bleiben, mit zwei Gleisen für die S-Bahn und zwei für den Fernverkehr. Falls ihr diesen Vorschlag interessant findet, schreibt es gern in die Kommentare. Oder sollte man lieber einen Tunnel für die Regionalbahn bauen und die S-Bahn dort lassen, wo sie ist? Man hätte dann zwei unabhängige Strecken für Züge mit Wechselstromantrieb. Eine viergleisige Verbindungsbahn ist sehr störanfällig. Muss sie wegen Bauarbeiten gesperrt werden, wegen eines Baums auf der Strecke oder wegen unbefugter Personen im Gleis, so geht nichts mehr. 
Durch einen Regionalbahntunnel könnten im Störungsfall auch wechselstromfähige Züge der S-Bahn geleitet werden. Ihr seht hier zum Abschluss Aufnahmen vom Citytunnel aus Leipzig. Die S-Bahn fährt dort mit Oberleitung. Der Tunnel hat einen größeren Querschnitt als die Tunnel der Hamburger S-Bahn. Mit diesen Bildern sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.